ఇంతే చెప్పమని నన్ను నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పమని లేదు యాక్చువల్లీ సో థ్యాంక్ యూ సుధాకర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ మరి అలా నిన్ను చేరి సినిమాని మన అనుబంధుకి తీసుకొస్తున్న డైరెక్టర్ మారేజ్ శివన్ గారిని ఐ ఫార్గాట్ టు సే అబౌట్ పాత్ మై బ్రదర్ పాత్ తను షార్ట్స్ వచ్చే షార్ట్ నోటీస్ పిలవంగానే వచ్చాడు ఐ నో అంటే ఈ సినిమాలో సే క్యామ్యూ అయినా స్పెషల్ ఎపీరియన్స్ అయినా హీ డిడ్ ఈజ్ బెస్ట్ ఉన్న మాకు వన్ డే షూట్ ప్రొవైడ్ చేసిన హీ హ్యాడ్ ఎస్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు షేర్ విత్ దిస్ మూవీ థ్యాంక్ యూ పాత్ హోప్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ వెల్కమ్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు మనం డైరెక్టర్ గారికి మారేట్ శివన్ గారికి మైక్ ఇచ్చేద్దాం ముందుగా అందరికీ నమస్కారం నేను ఇక్కడ ఉన్నానంటే కారణం అక్కడ ఉన్న కొమ్మాల పట్టి శ్రీధర్ గారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ కథ చెప్పినప్పుడు ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ మామూలుగా లేదు ఆయన ప్రతి సీను విని అంత బిజీగా ఆయన ఉన్నా సరే పొలిటీషియన్ అంటే తెలుసుగా మీకు ఎంత బిజీ ఉంటారో కానీ నాకు ఇచ్చి టైము ఆయన విని నేను చేస్తారా లేదా చేస్తారా లేదా అంటే ఆయన ఒక్కొక్కసారి ఆ మాటల్లో ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ మామూలుగా లేదు ఎందుకంటే ఆయనకి సినిమా చాలా ప్యాషన్ ఉంది సినిమా గురించి ప్రతి అనుమానం ఆయనకి తెలుసు ఈ సినిమాని యాక్సెప్ట్ చేసిన ముందుకు ఆయనకి నా నమస్కారం తర్వాత ఈ సినిమాకి రాసిన చంద్రబోస్ గారు ఆస్కార్ విన్నర్ ఆయన మా సినిమా లాస్ట్ సాంగ్ దరువేరా రాసిన తర్వాత ఆస్కార్ తీసుకున్నారు అది ఇంకా నాకు ఆనందంగా ఉంది తర్వాత ఈ సినిమాకి పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ యాండ్రూ గారు ఈ సినిమాని ఎంత విజువలైజేషన్ చూశారు మీరు ఎంత అద్భుతంగా చేశారో కోటగిరి వెంకటేశ్వర గారు ఎడిటర్ దీనికి ఫైట్ మాస్టర్ నేషనల్ అవార్డు గ్రహీత త్రిబుల్ ఆర్కి చేశారు ఆయన సాల్మాన్ కింగ్ తర్వాత రామకృష్ణ గారు తర్వాత ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ఇంకా టెక్నీషియన్స్ సింగర్స్ కానీ మెయిన్లీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎందుకంటే దీనికి ఆర్ట్ పెట్టాడు ఆయన అందరూ సినిమా ఇచ్చిన తర్వాత సార్ అలా చేయండి ఇలా చేయండి అది కాదు సార్ మనం కూర్చుందాం అంటే నాకు అదే కావాలి నాకు సినిమా అంటే పిచ్చి అండి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఎన్నో రాత్రులు మేము దీన్ని హార్డ్ వర్క్ చేసాం వైజాగ్ వెళ్ళాం సిట్టింగ్కి మాకు మల్లిగారు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు అక్కడే రెండు సాంగ్స్ రాయడం జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ పామ్ హౌస్లో ఎక్కడికి వెళ్దామన్నా మా ప్రొడ్యూసర్స్ ఎప్పుడు రెడీ అనే మాటే కానీ వద్దు అనే మాట లేదు విజన్ మూవీ మేకర్స్ విజన్ అంటేనే మీకు తెలుసు అందులో ఎంత ఉందో ఆ సినిమాలో అంత ఉంది దీనికి కొమ్మాల పాటి శ్రీధర్ గారు సమర్పణ అయితే సాయి గారు ప్యాషనేట్ అండి ఆయనకున్న ప్యాషన్ మామూలుగా లేదు ఎందుకంటే మీరు చూశారు కదా చిన్న సినిమా కాదు ఇది పెద్ద సినిమా చాలామంది చూశారు ఇందులో ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎందుకంటే చూసిన తర్వాత వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్ బట్టి నాకు నమ్మకం వచ్చింది నా సినిమా నాకు బాగా అనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళు నన్ను అప్రిషియేటే విధానం చాలా బాగా నచ్చిందండి తర్వాత ఈ సినిమా పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరూ బిటల్ మెయిన్లీ సినిమా అంత విజువల్స్ వచ్చాయంటే దానికి కారణం ఆయనే అండి ఆర్ట్ డైరెక్టరు తర్వాత మా దినేష్ దినేష్ గురించి చెప్పాలి ఫస్ట్ ఈ సినిమా నేను ఎప్పుడో హుషారు తర్వాత నేను చెప్పాను జస్ట్ ఓ ఫైవ్ మినిట్స్ తన ఇన్వాల్వ్మెంట్ మామూలుగా లేదు తర్వాత నేను ఎంతెంతో మందికి తిరిగాను కానీ ఫైనల్గా తనకి వెళ్ళా ఎందుకంటే తన న్యాచురాలిటీ చూశారు ఈ సినిమాలో ఎందుకంటే తను న్యాచురాలిటీ అనడానికి అరవింద్ గారు మీకు ఇంతకుముందే చెప్పారు ఒక ఎయిటీన్ పేజ్ టైంలో అంత న్యాచురల్గా చేశాడు ఏదైనా నేను ఎంత ప్రేమించి రాసిన తను ఇన్వాల్వ్ అయితేనే అంత బాగా వస్తుందండి అందుకే ఈ సినిమా మీరు అంత విజువలైజేషన్గా అంత న్యాచురల్గా చూడగలుగుతున్నారు తర్వాత ఈ సినిమా గురించి ముఖ్యంగా మా హెబ్బాజీ ఎందుకంటే సెకండ్ హాఫ్ అను భుజాల మీద మోసిందండి మీరు సినిమా చూస్తే అర్థం అవుద్ది ఇప్పుడు చెప్పడం కాదు నేను ఎందుకంటే తను ప్రతి సీను హైలైట్ చాలా ఫీల్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఒక మనిషి ఎక్కడి నుంచో వచ్చి తనకు హెల్ప్ ఇచ్చి తనతో ఉండి ఆ ప్యాషనేట్గా తను మెచ్యూర్ రోల్ చేసింది తినికి ఎందుకంటే తను అంత మెచ్యూర్డ్గా నేను ఇప్పటివరకు చూడలేదు సినిమాలు ఇంత ముందువి కానీ ఈ సినిమాలో చూస్తారు మీరు ఇంకో హీరోయిన్ హెబ్బ పాయల్జీ ఫస్ట్ ఆఫ్ మీరు చూశారు లవ్ ఒక మనిషి కెరియరు లవ్ అంటే దేన్ని చూజ్ చేసుకోవాలనేది సినిమా మెయిన్ ఫ్లాట్ 
రెండు చూజ్ చేసుకోవాలా లవ్ చూస్ చూజ్ చేసుకోవాలా కెరియర్ చూజ్ చేసుకోవాలా ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనల్ని కని పెంచి ఏదో అవ్వాలని ఎక్కడికో చేరాలని మా కొడుకు అనుకుంటారు కానీ అలాంటప్పుడు తను ఎక్కడికో పోతే తను పదే బాధ ఆ ప్రతిష్ట పరువు అనేది ఉంటుంది చూసారా అలాగే లవ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు కాదని కాదు లవ్ కూడా ఇంపార్టెంటే లవ్ కెరియరు రెండు చూజ్ చేసుకొని ముందుకు వస్తాడా ఆగిపోతాడా అనేది సినిమా మెయిన్ ప్లాట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు చెప్పేస్తారేమో అని ఇది ఎందుకంటే గారి త్రీ డేస్ ఉంది ఈ సినిమా అందరినీ అలరిస్తుంది అని అనడానికి కాన్ఫిడెంట్ ఏంటంటే ఎమోషన్ అండి వెంటాడుతుంది మిమ్మల్ని థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చింది అట్ట ట్రాన్స్ త్రీ అవర్స్ అలా ఉండిపోతారండి ఎమోషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫన్ను యాక్షను ఎన్నున్నా ఎమోషన్ అనే సినిమాకి ఇంపార్టెంట్ అండి సినిమా ఎమోషన్ ఉంటేనే మనం మనం కూడా ఫీల్ అవుతాం ఒక రియాలిటీ అంటే ప్రతి మనిషి లైఫ్లో జరిగినట్టే ఉంటుంది ఇది అందుకనే అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతున్నాను నేను మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థియేటర్లోనే చూడాలన్నానికి రీజన్ అదే ఆ సౌండింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ఆర్ నుంచి చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటుందండి లాస్ట్ సినిమా బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీరు డ్రాప్తో బయట రాకపోతే నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు డ్రాప్తో వస్తారు బయటికి ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళు అన్నదానికి కాదు కానీ నాకు ఆల్రెడీ కథ రాసుకున్నప్పుడే నేను నేను ఫీల్ అయ్యానండి నేను ఎప్పుడూ ఈ సినిమాని ఆల్రెడీ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్లో నేను చేశా ఇమాజిన్ నాకు ఇప్పటికీ ఉంది అదే నేను తెర మీద తీసుకొచ్చాను మీ అందరికీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నచ్చుతుంది ముఖ్యంగా నేను ఇక్కడికి వచ్చిన సాయి రాజేష్ గారికి ఎందుకంటే ఆయన బేబీ చూశారు హండ్రెడ్ క్రోస్ కబ్లో ఉంది ఎందుకంటే ఆయన ఫస్ట్ సినిమా తీసినప్పుడు కొబ్బరిమట్ట హృదయకాలం ఆయన్ని అలాగే చిన్న చూపు చూశారు ఒకరోజు ఆయన ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు అప్పుడు నాకు చాలా ఎమోషన్ అయ్యాను నేను టీవీలో చూస్తూ అప్పుడు అన్న మాటలు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తున్నాయి ఎందుకంటే ఎవరు తక్కువ కాదండి కథ హీరో ఆ కథ ఆయన నిలబెట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్రోస్ క్లబ్లో ఉందండి ఒక చిన్న సినిమా ఆ రేంజ్ ఇప్పటి వరకు లేదండి ఏదిని ఎందుకంటే మీరే ఒకసారి గూగుల్లో చర్చ్ అయ్యండి తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన మూర్తి గారు ఆయన చాలా క్లారిటీ ఉన్న వ్యక్తి ఎందుకంటే ఆయన రివ్యూ చూస్తారు మీరు ఆయన కూడా వచ్చి వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఇంకా సినిమా గురించి చాలా చెప్పాలి కానీ ఆల్రెడీ అంతకుముందే చెప్పేశాను ఈ సినిమాకి నాకు సపోర్ట్ చేసిన ముఖ్యంగా మా వైఫ్ అండి ఎందుకంటే ప్రతి సీన్లో తను ఉంది ఉని ఉండి తను ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు నాకు టూ ఓ క్లాక్ టైంలో తను నాతో కూర్చొని చాలా ఎంకరేజ్ చేసిందండి ఎందుకంటే ప్రతి డైలాగ్ మీరు టచ్ చేస్తుంది ఆ ట్రైలర్ చూసిన డైలాగ్ నేను రాసినవే ఎన్నో రోజుల కలాంటిది ఎక్కడో పుడతాం ఎక్కడో పెరుగుతాం కానీ ఇక్కడికి వచ్చి సినిమా చేయాలనే ప్యాషన్ అది మనల్ని ఎవ్వరికైనా ముందు తీసుకెళ్తుంది మీలో ప్యాషన్ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అనుకున్న చేయండి అదే మన సినిమా ఈ సినిమాకు పనిచేసిన నా టీం నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ టీం గోపి శ్రీని గారు శివ గిరి తర్వాత నాకు ఎయిటింగ్ ఆన్లైన్ ఎయిటర్స్ సురేష్ చాలా ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు సినిమాకి ఇంకా ఎవరెవరి గురించి చెప్పాలి మర్చిపోతే క్షమించండి ఆదిత్య మ్యూజిక్ ఈ సినిమాని మాకు ముందు ఎప్పుడో ఫస్ట్ చూశారు చూసిన తర్వాత సాంగ్స్ బాగున్నాయి హీరో అనే క్వశ్చన్ మార్క్ వేసేవారు కానీ ఈసారి సినిమా చూసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏ లేదు సినిమా ఉంది అని అన్నారు తర్వాత దీనికి పిఆర్ఓ ముఖ్యంగా తను ఎంత పబ్లిసిటీ చేస్తేనే మనం ముందుకు వెళ్ళగలం తను కూడా మాకు బాగా ప్రమోట్ చేసి ఈ సినిమాను ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు నేను కథ చెప్పినప్పుడు శ్రీధర్ గారి తర్వాత వాళ్ళ సిస్టర్ అండి తను చాలా ప్యాషనేట్ ఉన్న వ్యక్తి సార్ లాగే తను కథ చెప్పినప్పుడు సార్ చెప్తారు ఫన్ కావాలని కానీ మీరు ఫన్ గురించి ఆలోచించి కథ మిస్ అవ్వద్దు ఆ ఎమోషన్ పట్టుకోండి అన్నారు తను చాలా కాన్ఫిడెంట్కి నేను చాలా ఫీల్ అవుతున్నానండి తర్వాత పార్థ్ గారు మమ్మల్ని ఆదరించి వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీ ఎవరు ఉన్నారు భాష అనస్వి కల్పలత గారు తర్వాత శత్రు గారు ఝాన్సీ ఝాన్సీ గారు వీళ్ళంతా సినిమా చిన్నది కాదండి ఫ్యాడ్కి చాలా పెద్దది వాగ్దేవి ముఖ్యంగా బుడతా దీన్ని చాలా మంచి రోల్ ప్లే చేసింది సినిమాలో దీన్ని సింగర్ బేసికల్గా 
తిను పాట పాడినప్పుడు నేను చూసి ఈ సా ఈ సినిమాలో తను చేయాలని నేను అన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు లేదండి ఎలా ఆడుతుంటారు లేదు మీరు వినండి విన్న తర్వాత అంటే మీరు ఏం చెప్పారో తీసారని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది కీరోలు ఈమె ఇంకా సినిమా గురించి రాంబాబు గారు ఈ సినిమా నా కథ విని ఆయన తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ శ్రీధర్ గారు చెప్పారు ఆయన దీనికి బ్యాక్ బోన్ శివ వరలక్ష్మి ఎస్ ఈ సినిమా నవంబర్ టెన్త్ థియేటర్స్కి వస్తుంది మీరు అందరూ థియేటర్కి వచ్చే చూడాలని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఎమోషన్ అండి కొన్ని కొన్ని సినిమాలు థియేటర్లోనే చూడాలి మీరు థియేటర్లో చూసిన తర్వాత మీకు అనిపిస్తుంది ఓ ఇది ప్రతి వాళ్ళ లైఫ్లో ఉంది బా ఇలాంటి సినిమాలు రావాలి కదా ఎందుకంటే ఈ సినిమా చూసి కొంతమంది అయినా మారుతారని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతున్నానండి మంచి మెసేజ్ ఉంటుంది సినిమాలో ఎమోషన్ ఉంటుంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది యాక్షన్ ఉంటుంది మంచి సాంగ్స్ ఇంకా ఫుల్ మీల్స్ లాంటిది అండి సినిమా మీరు అందరూ నవంబర్ టెన్త్ థియేటర్స్కి వచ్చి మమ్మల్ని ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీ ఆడియన్స్ ప్రేక్షకుల దేవులకు ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలండి